O episódio 5 do 1 um para 1 um, Powered by Betway é especial. Especial porque enquanto as outras 4 entrevistas foram online, virtuais, esta vai ser presencial. Estamos em Lisboa, no Estádio da Luz, e vamos falar com um craque que é campeão nacional, vencedor do Euro por Portugal e que na época passada igualou o recorde deste homem, Eusébio, ao apontar gols em 5 jogos consecutivos da Liga dos Campeões. Falo de João Mário, médio do Benfica, vamos ter com ele. João, é fantástico ter a oportunidade de falar aqui contigo também num, num cenário especial, Balneário do Benfica. Um, isto obviamente que está muito calmo agora, mas antes de um jogo, conta-me como, é como é que o ambiente uh, se vive aqui uh, entre, entre vocês. Primeiro, agradecer-te, Pedro, por, por este podcast. Um, diferente, obviamente, agora estamos aqui num cenário porreiro, uh, mais, mais cool. Uh, há muito mais tensão no dia de jogo, há, há muito mais foco, há muito mais... Uh, os jogadores estão, nós estamos sempre muito mais uh, mentalmente a preparar aquilo que vai ser o, o próximo desafio, então é muito diferente do que estarmos aqui a ter uma conversa relaxada. Um, mas, mas, mas também diria que o nosso grupo de trabalho é um grupo tranquilo, uh, há muita confiança, portanto diria que é, que é bastante... É bastante diferente do que, do que esta conversa, mas também não há, não há muito se exagerar, honestamente. Tu chegas a ouvir música, uh, sentas-te, fazes o quê? Tens uma rotina uh, naqueles 45 minutos antes do jogo, com aquecimento, etc? Sim. Fazes eu... sempre a mesma coisa? Não, cada vez... Eu sou muito supersticioso, supersticioso mas cada vez menos. Uh, durante a viagem do autocarro, de Seixal para cá, normalmente ouço bastante música. Mas quando chegamos ao balneário, normalmente temos um DJ já, 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 já estabelecido. Quem é? Que é lá está a Bendy. E a música dele é muito boa, então normalmente... <risos> não, é dos melhores mesmo. Uh, a música é muito boa, muito divertida. Também uh, faz-te entrar no mundo do jogo. E normalmente quando chego, por, por respeito ao nosso capitão, também, também ouço a música dele. Tu gostas de dizer alguma coisa uh, antes dos jogos, ou mesmo ao intervalo aqui no balneário, ou só mesmo quando é necessário, porque não deixas de ser um dos jogadores mais experientes e mais conceituados também, não é? Não, falo sempre, acho que é importante por, por ser dos mais velhos, uh, por também ter um papel importante na equipa, sou vice-capitão, então todos os jogos, seja ao intervalo, seja no início do jogo, uh, durante, antes do aquecimento gosto sempre de dar uma palavra à equipa, um, é importante pelo cargo que tenho, uh, pela experiência que já vou tendo e, e cada vez mais acho que é fundamental no, numa equipa de futebol haver, uh, existirem líderes. Tu sentes alguma responsabilidade por esse cargo de também ajudar os mais novos naquilo que é a adaptação à equipa principal e às contratações quando chegam ao clube um, e, e ajudar nesse processo, nessa transição? Eu, no meu caso, já tenho 30 anos, já, já sei que posso ajudar os, os novos jogadores que venham do Seixal ou cheguem a Portugal. Cada vez mais, parece que aparecem cada vez mais novos. Há, <risos> há jogadores com 17 anos, 16 anos, que já vêm treinar connosco, estão connosco, que chegam de outros países. Então, sinto que, que posso ajudá-los, porque também já vivi fora, já tive esse primeiro impacto de chegar a um país eh, e ter que me adaptar, estar um pouco tímido nos primeiros dias. Então, tento sempre quebrar um pouco esse gelo. Tem aparecido alguns jovens jogadores neste tempo de, 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 de Benfica. Obviamente, olhando para, para o plantel, penso no António Silva e no, e no João Neves. Como é que eles eram no início e que tipo de conselhos é que tentavas dar para ajudar a ambientar aquilo que era uma nova realidade? Sim, são os, assim, os dois casos mais, mais recentes. E, no, no caso do João Neves, por exemplo, ele treinou uma vez connosco uh, quando ainda estava no Júnior, acho que 23, e foi alguém que chamou muita atenção. E eu lembro-me de comentar em casa com, com os meus familiares, com os meus amigos, e disse, olha, o Benfica tem ali um jogador que... Notaste logo? Que... Eu, muita gente diz-me, da minha família, que quando ele apareceu, e, a, muita gente diz-me, tu disseste-me deste jogador, e acho que é, algo que, é, que é algo que eu brinco muitas vezes com os meus amigos, tenho olho, tenho, já tenho algum olho para a coisa. Uh, o António também foi progressivo, foi treinando algumas vezes connosco, ele estava muito num processo de júnior, de equipa B, e quando apareceu, apareceu muito bem e, e aproveitou a oportunidade. Então, quando o jogador já tem este nível de qualidade, as mensagens são mais para a vida pessoal, mais por dentro do campo, pouco. Pouco podes, podes corrigir uma coisa ou outra, mas já são muitos experientes. E se aparecem miúdos com 18 a 9 anos a, a conseguirem jogar numa primeira equipa do Benfica, já quer dizer que têm que ser acima da média porque a exigência é tão alta que têm que estar muito preparados já. 
O, o mediatismo do Benfica, obviamente, em Portugal é, é, é incrível. Uh, sentes que esses jovens jogadores têm de se habituar muito rapidamente a isso? Sim, tem, mais do que habituar tem que estar prontos, porque não, não há tempo. Um, obviamente, este contexto aqui é único. O Benfica, em Portugal, é mais metade do país. A exigência aqui no nosso estádio é gigante. Se um jogador não estiver pronto... Não, não, não vai conseguir lidar com isso por muito que eu ajude, por muito que muita gente ajude então sinto que um João Neves como já conhecem muito bem a casa o António como já conhecem muito bem a casa de certa forma são preparados no Seixal para que isso, porque aqui tens que chegar pronto não tens tempo para, para te adaptar tu, tu vês que dentro de campo também às vezes tens, tens de dar uma ajuda sem ser no, no entorno mas quando, quando na verdade os jogos estão a decorrer para dar um, um, também uma palavra que possa ajudar a, a, a descontrair ou a focar sim, é, é fundamental especialmente em, a, a, eu, dentro de campo não tanto mas já aconteceu a, a seguir a jogos que não tenha corrido tão bem a jogador A ou B, não interessa dar-lhes uma palavra amiga porque não vai correr sempre bem há fases melhores e outras piores e eu tenho esse cuidado com os jogadores mais novos que é para perceberem que faz parte do processo muitas vezes as dores de crescimento são, são importantes e às vezes uma palavra amiga de alguém mais experiente, alguém que também já passou por isso, tenho a certeza que vos ajuda. João, quando, quando voltaste a, a, a Portugal e, e quando estavas a, a, e tens estado no auge da, da tua carreira, quando, quando eu olho para o João Mário normalmente, olhando para a tua carreira, penso em criatividade, a técnica, influência, mas se calhar não pensava logo em gols. A, na época passada foi incrível, tu tiveste... 36 contribuições para gol, um, 23 gols e 13 assistências. Surpreende este a ti próprio? Sim, de certa, de certa forma sim, é verdade. Uh, eu acredito que pode sempre melhorar. Uh, eu lembro-me que a dada altura da minha carreira muita gente dizia ah, ele nunca vai ser capaz de fazer muitos gols. Eu acho que, como na vida, como pessoa, eu acho que tu podes sempre melhorar. E eu sempre acreditei nisso. Eu sentia que o processo de, de finalização, de decisão, neste caso, era sempre uma questão de ter cada vez mais calma, ter cada vez mais experiência. E fui trabalhando um pouco o meu lado mental sobre isso, ter no momento de decisão, ter mais calma. E acho que o ano passado foi um pouco isso, foi sempre que eu... Ou seja, depois é um efeito de bola de neve, quanto mais vais marcando, mais, mais vais querendo marcar. E hoje em dia também vejo pelos treinos que consigo finalizar muito melhor do que há 5, 6 anos atrás. É, é, obviamente, gols de bola corrida, penaltis também. Durante a tua carreira nunca tinhas marcado muito. E, de repente, foram 15 que, que marcaste. Uh, uh, Porquê é que achas que isso aconteceu e como é que te habituaste tão rapidamente a, a converter as, as grandes penalidades? Sim, a questão do, dos penaltis é interessante. O Mister num treino, acho que foi no primeiro treino da época que tivemos assim aberto ao público, houve um penalti e eu peguei na bola e assumi. E ele gostou de provavelmente esse ato e deu-me essa responsabilidade para, para, para os jogos e foi correndo sempre tão bem e fui conseguindo concretizar até em momentos importantes para a equipa uh, foi me dando confiança e, e muitas vezes os penaltis são um pouco o lado mental, obviamente que o lado técnico é importante, mas o lado mental e, e nem eu estava à espera de numa época conseguir marcar tantos penaltis, sinceramente Tens falado bastante nesse lado mental como é que preparas isso? Tens alguém que te ajuda nesse aspecto especificamente ou algum trabalho que fazes já nos treinos, para preparar para esses momentos e repetires no jogo aquilo que preparas nos treinos? Eu não tenho ninguém, mas eu acho que toda a minha carreira preparou-me para, para esta altura, esta exigência que tenho no Benfica, por exemplo. Um, acho que todos os momentos negativos que eu tive no passado foram, de certa forma, a melhor preparação que poderia ter, ter tido. Acho que se tu não passares por, por certos momentos, tu não entendes. Um, cada vez há mais crítica no futebol, na, na, na vida, tudo e acho que o facto de ter passado por tantos momentos críticos em especial na Itália, que a dimensão também era muito grande, uh, preparou-me para tudo do, tudo o que possa acontecer hoje em dia obviamente pode sempre acontecer uma coisa ou outra que não estás à espera, mas no geral tudo o que possa acontecer já, já houve momentos no passado que passei, então sinto que mais do que ter ajuda, que eu acho que também é importante em certos casos, toda a minha carreira foi uma preparação nesse aspecto João, falaste no Mister e acho que seria justo dizer que houve sempre uma boa relação desde o início. Parece que vocês tiveram química muito cedo. Fala-me nele como, como treinador e como homem também. E porquê é, é que se tem entendido tão, tão, tão bem? 
Sim, para nós é fundamental que tenhas um treinador que te identifiques uh, a nível de caráter, a nível de personalidade. Acho que nunca tinha tido um treinador antes que é unânime, para as pessoas que trabalham diretamente com ele, que para além do excelente treinador é uma excelente pessoa. E isso no futebol nem sempre é compatível. E acho que é o maior elogio que eu posso fazer, porque se fosse o meu caso eu gostaria que também que a, que a minha parte futebolística fosse tão boa, ou melhor a minha parte humana. E acho que ele tem, 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 esse, tem essa, essa faceta que não, que não é fácil. Ele adaptou-se muito facilmente a Portugal, acho também, uh, que obviamente não deixa de ser uma realidade diferente, ele nunca tinha treinado cá. Um, o, os jogadores portugueses aqui também o ajudaram a, 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 nesse processo, porque o, o nosso campeonato, obviamente, é, é muito intenso, mas culturalmente é muito particular também, especialmente no diz respeito às grandes rivalidades. Os jogadores, tal como vocês têm tido a ajuda do treinador, vocês ajudaram naqueles momentos iniciais, talvez, a, na adaptação à, à nova realidade dele? Ele teve sempre é, essa humildade de nos perguntar certos aspectos, aspectos do nosso campeonato, certos jogos, como é que era jogar fora em certos campos. E para nós também foi uma surpresa para os jogadores mais velhos um, que um treinador tivesse chegado ao pé de nós e tivesse tido a percepção que como ele não conhecia, que nunca tinha passado por isso, como é que poderia ser o ambiente e, e acho que isso demonstra muito a pessoa que ele é porque também foi um caso único, nunca me tinha acontecido um treinador perguntar-me, especialmente um treinador que foi de fora e, e tenho a certeza que o conseguimos ajudar um pouco porque todos nós já tínhamos tido algumas experiências no passado e foi surpreendente vê-lo a perguntar. Falaste no facto deste ser um grupo tranquilo, um grupo unido, com quem é que dás melhor? Eu vou arriscar e dizer o Rafa. Uh, dá, dá para ver que vocês se dão muito bem como é que surgiu essa, essa amizade e, e como é que depois se desenvolveu e porquê? Não, acho que é o jogador que eu conheço há mais tempo do plantel também, ele é de 93 como eu um, jogamos juntos nas seleções jovens, jogamos muitas vezes um contra o outro uh, tivemos juntos no Euro 2016 uh, mesmo durante o Euro era das pessoas que ele me dava muito então foi, foi, foi uma amizade natural porque já havia muito conhecimento, muito conhecimento prévio e sem dúvida que hoje somos muito mais amigos porque também passamos muito mais tempo no dia a dia uh, mas também tem de ser o Chiquinho também que mete no mesmo patamar com o Rafa, o Gonçalo Guedes uh, basicamente os jogadores portugueses tiveram mais ou menos as mesmas experiências que eu, são aqueles que eu me dou melhor Olhando para aquilo que é a, a competitividade na Liga Portuguesa um, comparando com os outros campeonatos onde, onde jogaste uh, acho que seria justo dizer que esta é uma liga que tem muito talento a nível da, daquilo que é a formação do jogador português, uh, como é que poderias descrever este talento português e por que razão é que muitos de vocês têm tido tanto sucesso lá fora? Eu acho que parte sempre do, do processo de formação, somos sem dúvida das melhores formações do mundo, uh, há muito talento em Portugal, há, 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 já há confiança de quem vem comprar cá do certificado de qualidade, um, basta ver os, a nossa seleção cada vez mais forte um, acho que acima de tudo é isso quando as pessoas quando os grandes clubes europeus vêm cá comprar sabem que o produto que vai ser daqui é bom e, e temos características para jogar em todos os campeonatos temos uma boa preparação cá no nosso campeonato português num primeiro, num, numa primeira etapa para jogadores mais jovens que também te prepara somos muito bons taticamente é um campeonato que quase quase não, todos os treinadores da primeira liga principalmente, e até muitos da segunda liga consegues ver que as equipas são muito bem organizadas ou seja, já temos esse conhecimento tático também, para que nos vai ajudar certamente lá fora acho que somos um país muito completo no que diz ao futebol e basta também ver todos os treinadores que nós temos uh, portugueses pelo mundo fora Tu espalhaste magia em, em Itália em Inglaterra e uh, na Rússia queria pegar na tua experiência uh, do West Ham que eu sei que gostaste muito de estar em Inglaterra. Como é, como é que foi viver em Londres, uh, uh, jogar neste clube uh, mítico também, com muita história, uh, em Inglaterra? Incrível. Uh, Londres já é, sempre foi a minha cidade favorita, primeiro de tudo. E, e depois uh, joguei num clube que me identifiquei muito, porque um, desde as pessoas do clube, desde os adeptos, um, há clubes que tu te identificas mais que outros, pelo comportamento também das pessoas contigo. E acho que nisso foi... Foi, foi incrível a maneira como me receberam, acho que em janeiro, uh, todo o carinho que tiveram e, e a experiência da Premier League, que é, para mim é a única a nível de, do dia do jogo, a Inglaterra é incrível, é, acho que pouco, 
pouco no futebol que pode dar aquele estímulo que, que, que se mete pela velocidade do jogo, pela intensidade, pelo barulho dos adeptos. Uh, foi sem dúvida uma experiência única e, e o West Ham, de todos os clubes que eu joguei fora de Portugal, foi o que eu mais gostei. Eu, eu morei sete anos em, em Londres e achei uma cidade incrível. Vale mais por aquilo que se passa à noite do que durante o dia, porque durante o dia é raro ver o sol. Tu sabes Sim, isto. Ver. Eu uma vez cheguei a contar três semanas sem, sem ver o sol em, em, em Londres, uh, mas a, 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 a cidade, na verdade, tem uma, uma oferta cultural, não é? Que estimula uh, uh, constantemente. Quando dizes que é a cidade preferida para ti, porquê? Primeiro, porque eu saía da Itália, em que é um país caótico, em termos de, do, do que é ser jogador de futebol, um pouco como Portugal. Não, um, Portugal não chega a ser tanto, mas a Itália é um país caótico que é muito difícil tu sair à rua sem, sem ser reconhecido, sem as pessoas abordarem -te. E a Inglaterra foi incrível por isso. Eu sou uma pessoa que gosto de passar despercebido, gosto de ter a minha vida pessoal. Obviamente que eu tenho noção do que é, que é a minha profissão, mas sim. é difícil. <risos> sim, muitas em, vezes, em sim. Portugal eu consigo entender, mas o que eu adorei a Inglaterra foi o facto de eu sair daquela realidade de Milão, uma grande cidade, espetacular, e para Londres e poder andar de metro. Eu andava de metro e ninguém me abordava, ninguém me conhecia. Então foi incrível porque eu pude explorar isso que falavas, que é uma cidade que tem tanta oferta, que consegui se centrar e, e diversificar e ter um conhecimento muito diferente de várias áreas que eu gostava de explorar. tem te surpreendido o sucesso que, que muitos dos uh, antigos jogadores do Benfica têm tido em, em Inglaterra? Obviamente é, é impossível não pensar no, no Ruben e no, e no Bernardo, especialmente também pelos galardões que têm ganho agora também internacionalmente. Um, é, é, mais uma vez, é um bocadinho aquilo que tu dizias, é o certificado de qualidade do, do jogador português que se tem afirmado muito na, na Premier League, não é? Sim, eu diria que especialmente o Bernardo, o Ruben, o Cancelo também, quando esteve lá e, e onde está o Bruno Fernandes, acho que é aquilo que, que falávamos, quando tu tens qualidade acima da média e consegues-te impor nesses clubes, e vemos que são jogadores que não, não estão lá, não é que fazem parte do plantel, são jogadores fundamentais. Acho que são jogadores titularíssimos da nossa seleção, então uh, têm todo o mérito e, e, e sem dúvida que, na minha opinião, Portugal tem, 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 tem essa sorte de contar neste momento com vários melhores jogadores do mundo. Uh, na, na vertente pessoal, João, é, é curioso porque nós os dois fomos pais pela primeira vez mais ou menos na, na mesma altura, um, eu acho, acho que é, é uma experiência incrível mas possivelmente nunca dormi tão pouco como no, no último ano e eu fui pai mais velho do que tu portanto, como, é que combinaste, como é que combinaste a tua vida profissional e pessoal e como é que conseguias manter a tua sanidade física e mental quando a tua primeira filha primeiro e depois Sim. tens o filho agora como é, como é que tens gerido isso? Sim, é como tu dizes, o sono nunca mais, nunca mais foi o nunca mesmo. Nunca o mesmo. E nunca mais vai ser o mesmo. Sim. Mas a nível, a nível humano foi a melhor experiência que tive e que continuo a ter, porque muitas pessoas diziam tu nunca vais sentir um amor igual. E hoje em dia consigo perceber um pouco isso, a uh, veres ali um ser a crescer cada vez mais e identificar-te muito e quando começam a falar e quando tens aquela ligação. Eu tenho filhas, tenho meninas, uh, tem sido incrível mesmo e... Acho que como homem cresci imenso também desde que fui pai, mas obviamente muda muito a tua vida. Para mim a minha prioridade máxima são sempre as minhas filhas neste caso, hoje em dia. Então acho que quero o que mais desejo é continuar a desfrutar cada vez mais, apesar de houve momentos que realmente o sono e o cansaço, uh, mesmo para conciliar com o futebol foi complicado, mas que, que vale muito a pena. A, a tua filha mais velha, a Olivia, já, já, já tem ideia daquilo que fazes? Ela tem ideia, ela, tem, ela sabe que o papá é jogador do Benfica, okay. ela é maluca pelo Benfica, só me pede para ouvir músicas do Benfica. A sério? A sério, é engraçado que ela acorda, eu vou levá-la à escola, no trajeto de casa para a escola, só quero ouvir músicas do Benfica, tem camisolas do Benfica, quando eu estou com o fato do Benfica ela identifica logo. Uh, quando vem ao estádio agora um, Mas ela canta, ela sabe a letra? Sabe também. letras das músicas sabe, pá, está, com, está com uma paixão grande pelo Benfica e é, e é muito giro ver que, que acompanha Muitas vezes uh, vem ao estádio E eu pergunto-lhe, nos jogos que faço gol Eu digo, quando cantaste quando o Pabá fez gol E ela começa a dizer, João, oh, o Mário E já tem essas noções e é, e é, e é incrível mesmo um, a, a família dá-te Esse suporte emocional fora de campo que independentemente do resultado sabes que vais ter essa estabilidade? 
é importantíssimo, não é? Total. Uh, já houve momentos, e especialmente no passado, em que, obviamente, quando era solteiro, quando não tinha família, um, chegares a casa depois de um jogo, uh, um jogo um negativo ou um momento menos positivo, uh, custou muito, fez-me crescer muito, é verdade, mas custou muito. Uh, a nível emocional, sentia que ainda não, também era mais novo, mas sentia que não tinha este equilíbrio que tenho hoje em dia. E isto deve-se claramente ao facto de ser casado, ter a minha mulher, ter as minhas filhas, independentemente do jogo correr bem, mal, uh, de críticas, não críticas, hoje tenho, um, tenho essa base forte e, e mesmo quando faço um hat trick na Champions ou quando o jogo corre muito mal, tento sempre manter-me nesta linha e essa linha é a minha família. Seu honesto, um, qual é o teu nível de envolvimento diário quando estás em casa com o bebê? Eu vou, vou dizer porque, porque é que pergunto isto, porque primeiro ano, eu acho que como pai, a, 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 a mãe é obviamente que é mais importante por, por todo o, o processo físico também, da amamentação, etc. E para mim o primeiro ano, e acho que muitas vezes não, não te dizem isto, tu vais aprendendo diariamente aquilo que a tua bebê precisa. Um, uh, e, e aquele primeiro ano também é tipo, ok, desde que ela, para mim, desde que, desde que a consiga manter viva e bem e saudável é o mais importante, Exatamente. Certo? Depois começa aquela parte, disseste, emocional, de, de começar a crescer, a falar, a sentir, a interagir. Tu, tu, quando estás em casa, fazes mesmo, porque obviamente tu viajas, certo? Como certo. jogador de futebol, estás fora bastante tempo, estágios, portanto, quando estás em casa, gostas de estar, mudas fraldas, ou tens mudado, Pouco. <risos> há fal há Pouco. fraldas bastante desagradáveis. Há fraldas bastante desagradáveis. Faz parte? Não. Ok. Não. Tente, eu costumo dizer à minha mulher que eu sou o pai para brincar. O pai para... para... Tento ajudar ao máximo, obviamente. Uh, acho que quero estar presente na tudo o que é um, o crescimento das minhas filhas, nos detalhes. Tento ajudar ao máximo, óbvio, mas depois a bebê também, numa fase inicial, é normal que era mais a mãe. Uh, mas tenho a certeza que sou presente porque brinco muito com as minhas filhas tento estar presente, tento estar a ensinar uh, uh, tendo as políticas muito rígidas em relação a tudo o que é crãs então tens de estar sempre a estimulá-las porque senão não param quietas e sem dúvida que quando estou em casa sempre, sempre foco para elas Sabes que eu ganhei ainda mais respeito pelas mulheres depois de, de, de ter uma filha porque vejo aquilo que fisicamente e emocionalmente é preciso elas terem durante especialmente aquele primeiro ano de vida e não, não só a gravidez também não é Sim. não é fácil às vezes uh, mas ganhei, ganhei muito respeito durante todos estes primeiros três anos de, de, de vida da minha filha falaste em bons momentos, maus momentos melhor momento até agora, ser campeão no Benfica melhor momento no Benfica, ser campeão ser campeão, sim qual é o melhor conselho que te deram? no futebol? sim Tive vários e não só treinadores, colegas, pessoas em, em torno ao futebol um, a darem-me conselhos, mas sem dúvida que um, um, várias coisas que me, ou uma coisa que me marcou foi que antes de tudo foca-te naquilo que tu controlas. Isto quem me disse a primeira vez foi o Abel, treinador do Palmeiras, curiosamente. Eu não jogava com ele, uh, tive assim um mau momento com ele e ele disse-me, tu te, o teu foco está sempre naquilo que tu controlas. Tudo o que não controlas não, não devia ser uma preocupação tua. Tu, se te focares naquilo que tu controlas, eu não te controlo se o meu treinador me mete a jogar, não controlo quantos minutos vou jogar, se, eu nem controlo muito se, se a prestação vai ser boa ou má, mas o que eu controlo é o meu comportamento. Uh, estar comprometido, o meu, o meu treino, dar o 100%, o descansar bem, o comer bem, isso eu controlo, isso depende de mim. E tudo que depende de mim, cada vez mais com a maturidade faz sentido ser o meu foco, tudo eu cada vez perco menos tempo a controlar o que é que as outras pessoas pensam de mim o que é que, o que, é que vai acontecer no jogo porque isso vai, há de acontecer então eu controlo aquilo que eu tenho o poder para controlar Eu sei que uh, os momentos que passaste na Itália não foram fáceis o facto de marcares um hat-trick na Champions sou bem dos melhores momentos da minha vida <risos> foi, foi quase foi quase uma... Não vou dizer uma vingança pessoal porque não, não, não gosto muito de pensar em vingança, não. mas acho que eu brincava muito com os meus, com os meus amigos e dizia que, que queria marcar um gol que iria marcar um ato ao Inter, mas brinca... dizíamos sempre numa, numa de brincadeira. E ter, ter acontecido, acho que é, foi também um, um pouco aquela, 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 aquela... Tinha que ser contra eles. Tinha que ser contra eles. 
não, não, hoje em dia já vejo o Inter de forma diferente, mas durante muito tempo foi ali uma, uma pedra no sapato, mas hoje em dia, depois do Atlético, já está tudo, já está tudo resolvido. E é, e é curioso, porque eu imagino que sentiste isso e fizeste, fizeste um na primeira parte também, não, é? não acontece todos os dias, nem o Haaland marca o, o Atlético numa parte uh, tantas vezes, mas mesmo assim no final do jogo havia a frustração de não terem ganho o jogo lembro perfeitamente daquela imagem que não querias a bola não é? porque obviamente recebes sempre a bola marcando a trick portanto tentaste seguir o, o, o melhor possível a, a felicidade mas a frustração ao mesmo tempo sim porque a, a bola está lá em casa, está lá guardadinha <risos> naquele momento eu não fiquei com a bola porque foi, foi, estava frustrado pelo resultado pelo, pelo, pelo decorrer porque é isso, eu acho que sempre e, e, e isto é a prova de que no futebol o coletivo vem sempre antes do individual que é independentemente de tudo, toda a gente estava frustrada, não, não só eu individualmente, mas o estádio a, de, dos meus colegas pelo resultado, porque quando começas a ganhar trajeto nunca esperas que vai acontecer aquilo, mas obviamente depois com, com as ideias mais calmas tudo, tenho noção que não é fácil marcar um gol num Atlético na Champions e pronto, guardei a bola, pedi aos meus colegas que a assinassem porque acho que é uma recordação importante, nunca sabe quando é que vai acontecer, se vai acontecer, uh, então acho que foi um dia especial para mim individualmente pensando hoje, mas no momento foi frustrante porque o coletivo é sempre antes do individual. Recordações importantes, obviamente, falando delas, temos de mencionar o Euro. Um, como português foi dos meus momentos mais felizes, uh, uh, depois de tantos anos de frustração um, em grandes torneios, especialmente depois do Euro 2004 na final, uh, aqui uh, uh, a vencer, vencer em Paris... Um, não te vou perguntar aquilo que sentiste, porque já falaste sobre isso várias vezes, mas agora quando pensas nisso, há alguma coisa em particular, em especial, que, 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 te, vem, que te vem à mente, que te faz sentir a, 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 a alguma sensação relativamente ao que vocês conseguiram? Eu acho que é incrível que os anos passam e quando chega aquele dia, o dia 10 de julho, a emoção quando tu vês aqueles vídeos todos, é incrível que continua anos, os anos passam, mas a emoção continua continua a mesma encontro várias pessoas que me dizem que foi o melhor momento da vida delas um, como te confidenciava há pouco, tive esta semana com o Éder e aquilo é o dia-a-dia -dia dele, ou seja, quando ele está em Portugal as pessoas falam constantemente daquilo contam-lhe as histórias de onde estavam quando foi, quando foi o, o momento do gol dele, então acho que sem dúvida para mim foi a nível futebolístico, talvez o um momento mais importante, porque ganhar um título tão importante pelo teu país, por tudo que eu vi aquelas pessoas em Paris a fecharem em Portugal, acho que há poucos dias assim na vida. Continuas a seguir a seleção de perto? Claro que sim. Foi uma decisão pessoal difícil uh, deixar, mas continuo a ser português, não deixo de, de ser português porque não, 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 não estou na seleção. Uh, vou sempre apoiar Portugal, não tenho nada contra ninguém na federação dos meus colegas. Foi uma decisão pessoal porque acredito, acredito que posso dar muito mais ao meu clube e também à minha família. E nesse sentido tu é a decisão. Expectativas para o Euro? Este grupo tem muita qualidade, tu conheces... Sim, eu acho que Portugal... Portugal muito bem. Acho que Portugal é sempre favorito, honestamente, cada vez mais. Uh, basta ver aquilo que foi a qualificação. Um, acho que há uma, uma harmonia perfeita entre equipa técnica, jogadores uh, as pessoas começam a acreditar cada vez mais na seleção um, e acho, on, olhando para todas as seleções que tenho visto, acho que Portugal e França talvez sejam as mais fortes ao dia de hoje sejam as seleções mais fortes e mais prováveis para vencer o europeu E fala-me no, no, no papel que muitas vezes o, o Cristiano tem dentro deste grupo, apesar da sua idade avançada um, e obviamente não poder fazer o que fazia há 5, nem né, há 10 anos atrás, não é? Que é fisicamente impossível, mas continua a ter um grande peso na, na seleção, pelos gols que marcou agora na fase de qualificação, também foi fácil ver. No balneário, nós estamos aqui no balneário, no balneário na seleção, qual é o peso que ele tem e a influência que ele tem? Ele tem uma, na minha, na minha opinião, ele tem uma coisa muito boa para todos os jogadores que estão na seleção, é que automaticamente, com a sua presença, retira pressão a todos os outros. Então, tu podes sempre jogar muito melhor e muito mais livre quando ele está... Ou seja, há muito mais respeito pelos adversários, obviamente, mas eu acho que a grande diferença é que quando ele está presente, a pressão está toda e o foco está todo rei nele. Faz com que todos os outros tenham cada vez menos pressão. Olha, vamos terminar esta conversa com um, uma, uma rúbrica que nós temos sempre, que é o, o, o locker room, ok? Perguntas e respostas rápidas. Portanto, numa um, frase ou numa palavra... Uh, eu gostava que respondesse às seguintes uh, questões, ok? Ok. Primeiro, 
um, a melhor pessoa que conheceste no futebol? Éder. Melhor jogador com quem jogaste? Cristiano. <risos> o adversário mais difícil? Meio campo? Cantei. Incrível. Incrível. Não, não para, certo? Não para. Incrível. Nem, nem é, o, o coelhinho, é o coelhinho da Energizer. É, nem, nem eu joguei, lembro-me de jogar contra o Chelsea, eu nem, eu nem, eu nem sabia onde é que ele estava. <risos> e ia para cima, não sei qual uh, Defesa, uh, defesa, defesa que criou mais dificuldades? Uh, Miranda. Do Atlético Madrid? Sim, eu joguei com ele no Inter. E foi incrível, nos treinos, tudo. Falaste em substituições há pouco. Quais, quais são aquelas que tens? Entrar sempre com o pé direito, investir sempre tudo primeiro com a perna direita, pé direito, sempre tudo direito. A vida andar sempre de forma direita, tenho que começar sempre tudo com o pé direito. Quem dança melhor neste balneário? Ui, pergunta difícil. Dançar, dançar. Vou arriscar uh, nerds. Ok. Melhor DJ, acho que já disseste, não é? Otamendi. Um... Se a equipa toda do Benfica fizesse uma corrida de 100 metros, quem a ganhava? 100 metros? Rafa. Vou <risos> deixar para todos mesmo assim, para trás, não? Para, sim. Logo nos primeiros 20, para aí. Embala em... Ele, eles... ele, 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 ele é forte em tudo, mas eu diria que nos 100 metros, uh, sem dúvida. É o Speedy Gonzalez. Uh, João, foi, foi uh, muito bom ter a oportunidade de estar aqui a falar contigo para, para o podcast. Uh, obrigado pela tua honestidade, abertura e a forma como abordas os temas um, e tudo bom para, para este ano, para esta época, para ti, para a família, uh, para, para toda a gente chegada a ti e uh, tenho certeza que não nos vamos ver uh, em breve também, tá? Muito obrigado também, Pedro. Foi um momento ótimo e tudo a correr bem também. Obrigado. Bem. Como tiveram a oportunidade de ver, foi uma conversa bem relaxada, bem informal com o João e ele é mesmo assim, é sempre assim, genuíno, uh, transparente, aberto e uh, uh, foi fantástico, acrescentou aqui muito valor ao podcast com, com esta conversa como sempre, peço para subscreverem, para comentarem para partilharem uh, este episódio e uh, fiquem, fiquem alerta uh, certamente haverá um próximo episódio que, que estará a aparecer. Tudo bom? Até breve